কারণ শেষ জামানার মানুষেরা সবচেয়ে বড় ফেতনার মতো থাকবে সবচেয়ে বেশি বেশি ফেতনা থাকবে এই জামানার মধ্যে ব্যক্তি জীবনে ফেতনা থাকবে ধর্মে ফেতনা থাকবে পরিবারে ফেতনা থাকবে সমাজে থাকবে বিশ্বে থাকবে সমস্ত ক্ষেত্রে ফেতনা থাকবে ফেতনা দিয়ে ভর্তি কিন্তু মানুষ মনে করবে তারা খুব ভালো কাজ করছে মানুষ মনে করবে তারা খুব ভালো ভালো আমল করছে কিন্তু এগুলো ফেতনার মধ্যে ঢুকে আছে আপনি দেখবেন এখন তাওভিদের মধ্যে সিঁড়ি ঢুকে গেছে সুন্নতের মধ্যে বেদার ঢুকে গেছে দেখবেন হালাল রিজিকের মধ্যে হারাম ঢুকে গেছে খুব কম মানুষই এখন হালাল রিজিক খায় খুব কম মানুষই সবার ঘরে ঘরে এখন সুদ সবার ঘরে ঘরে দেখবেন ঘুষের টাকা ঢুকছে দুর্নীতির টাকা ঢুকছে আত্মসাদের টাকা ঢুকছে খুব কম মানুষ হালাল খায় অনেক সময় দেখবেন আমরাও দাঁড়ি টুপি রেখেও অনেক সময় বন্ধের সম্পত্তির অধিকার দেই না এমন হয় না আমরা অনেক সময় ধর্মীয় লেবাসেও দেখা গেছে আমরা টাকা পয়সা আত্মসাদ করছি করছি না এরকম হিস্ট্রি আছে খুব কম মানুষ আছে এই পৃথিবীতে যারা হালাল রিজিক খাচ্ছে আমরা খাস করে দোয়া করি আল্লাহ জন্য আমাদের সবাইকে হালাল রিজিক খাওয়ার প্রতি জান প্রতিটা ক্ষেত্রে ফেতনা আপনি সংস্কৃতিতে যান সেখানে দেখবেন সংস্কৃতির নামে আমরা মেয়েদের সাথে কি করেছি নারী পুরুষের ফ্রি মিক্সিং করে দিয়েছি নারী পুরুষ বেরোল্লা মনে একসাথে চলাফেরা করছে যেখানে আল্লাহ পাক কিছু চাইতে বলেছেন পর্দার আড়াল থেকে তাই না সুরা হিসাব পড়েন সুরা নূর পড়েন কিছু চাইলে একটা বেকার নারী যদি কিছু চায় তাকে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হয় আল্লাহ যেখানে বলছেন জিনা জিনার কাছেও যেও না সেখানে আমরা জেনাকে বানাচ্ছি কাছে আসার গল্প কথা বুঝতে পারছেন ফ্রি মিক্সিং একদম শুরু থেকে স্কুল লাইফ থেকে শুরু হবে একদম ওই যে ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে এস এস সি এইচ এস সি অনার্স মাস্টার্স প্রতিটা ক্ষেত্রে স্কুল তারপর কলেজ তারপর বিশ্ববিদ্যালয় সবখানে ফ্রি মিক্সিং নারী পুরুষ একসাথে ক্লাস করবে একসাথে পড়বে একসাথে ঘুরবে তারা বন্ধু আল্লাহ পাক যে সম্পর্কটাকে হারাম করেছেন এটাকে হালাল করে আমরা শিক্ষা অর্জন করছি জ্ঞান অর্জন করছি প্রতিটা ক্ষেত্রে ফিটনা এর পরেও আছে পোশাকের ফিটনা মেয়েরা ছেলেদের পোশাক করছে আবার কোনো কোনো ছেলেরাও মেয়েদের পোশাক করছে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন এবং মেয়েরা ছেলেদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে সমাজে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি গিয়ে দেখেন হোক সেটা আপনার দোকান বা শপিং মলস বা এয়ারপোর্ট বা আপনার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা মডেলিং বা সংস্কৃতি কোনো ক্ষেত্র বা ব্যাংকিং সেক্টর বা কর্পোরেট সেক্টর ইভেন পলিটিক্যাল সেক্টর সব জায়গায় গিয়ে দেখবেন আপনি মেয়েরা ছেলেদের জায়গা নিয়ে গেছে এটা ফ্রি মিক্সের কারণে এর এর ফলে আরও কিছু বিষয় হয়েছে এর ফলে দেখবেন আপনি সেনা বাড়বে পরকিয়া বাড়বে ব্যবিচার বাড়বে টিজিং বাড়বে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখবেন পরিবারের কাঠামো ভেঙে যাবে ধর্ষণ বাড়বে এর উপরেও আছে আপনার এই যে নগ্ন ফিল্মস এই ফিল্মসগুলো দেখার মধ্য দিয়ে এবং গোপনে গোপনে এই পাপের সংস্কৃতিতে লিপ্ত থাকার মধ্য দিয়ে মানুষ ভিতর থেকে পশু হয়ে যাচ্ছে প্রতিটা ক্ষেত্রে অর্থনীতি বলেন সংস্কৃতি বলেন আপনার পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখেন ফেতনায় ভর্তি পরিপূর্ণ পরিবারের কর্তারা এখন ইব্রাহিমের মতো নয় পরিবারের সন্তান সন্ততি কোরআন সন্তান বোঝে না অতুল ফরজ বোঝে না নামাজ কালাম ঠিক মতো পড়ে না পরিবারের মেয়েরা দেখবেন পর্দা করে না পরিবারের তালিম নাই হৃদ্যতা ভালোবাসা নাই ইল্লা মাসা আল্লাহ এর বাইরে আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন তাদের কথা ভিন্ন ম্যাক্সিমাম পরিবারের অবস্থা পরিবারের উপার্জন ঠিক নাই কোন মতো টাকা ঢুকছে পরিবারে ঠিক নাই ঢুকলেই হলো হালাল হোক আর হালাল হোক এই হচ্ছে আমাদের টার্গেট এনি হাও যে কোনোভাবে আমাকে একটা জমি কিনতে হবে বাড়ি করতে হবে গাড়ি করতে হবে স্ট্যাটাস বাড়াতে হবে যেভাবেই হোক আমাকে এগুলো অর্জন করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এখন ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স এ দিয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখেন ইন্ডার ইনসান মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন এই পৃথিবীতে মানুষের ক্ষতি দুই রকম হয় ইহকালীন এবং পরকালীন দুনিয়াতে যত করাপশন বা দুর্নীতি এর মূল কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ প্রতিটা ক্ষেত্রে মানুষ ফেতনা ফাঁসার সৃষ্টি করেছে আল্লাহ কথাটা বলেছেন জলের স্থলে যত বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে এটা মানুষের হাতের কামাই মানুষের হাতের কামাই এমনকি আমরা পরিবেশটাকেও নষ্ট করে ফেলেছি আবহাওয়াকে নষ্ট করে ফেলেছি জলবায়ু নষ্ট করে ফেলেছি 
পানির স্তর নিচে নামিয়ে দিচ্ছে অপচয় করেছে কোন সেক্টর বাকি রাখি নাই ফাঁসা সৃষ্টি করছে সামনে একটা বড় ফাঁসাদ অপেক্ষা করছে আল্লাহ ভালো জানেন একটা বড় মালহামা হবে পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ এই যুদ্ধে পৃথিবীর অনেক মানুষ মারা যাবে এমনটা হাদিসের মধ্যে এসেছে কে জানে আল্লাহ ভালো জানেন এটা কবে হবে কত সালে কিভাবে হবে এই যে এখন দেখছেন রাশিয়া ইউক্রেন ন্যাটোর সাথে একটা কনফ্লিক্ট চলছে আল্লাহ ভালো জানেন এমন হতেও পারে এটাই সেই পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা বল্লাহ আয়না কারণ তারা শুরু করেছিল প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে সেখানে পারে নাই সিরিয়াকে কেন্দ্র করে চেষ্টা করেছে একটা মহাযুদ্ধ লাগানো পারে নাই সিরিয়ার সিরিয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় হয়েই গিয়েছিল এখানে অনেক প্রদেশ সিংহ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নিউক্লিয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত যায়নি কিছু মানুষ চাচ্ছে একটা সভ্যতা চাচ্ছে যে পৃথিবীতে একটা মহা যুদ্ধ ঘটুক এরপরে পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম মানুষ যেন মারা যায় পরাশক্তিগুলো দমন হয়ে যায় সে নতুন করে রাইস করবে সে অপেক্ষায় বসে আছে এবং তার নাম কি সেটা আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একটা কান্ট্রি বিশ্বের রুলিং স্টেট হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরেকটা কান্ট্রি বিশ্বের রুলিং স্টেট হয়েছে এখন অন্য কোন রাষ্ট্রকে যদি পৃথিবীর শাসন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তাহলে বিশ্বে একটা বড় যুদ্ধের দরকার আছে জ্ঞানী মানুষ ইশারা বুঝবেন তারা এই চেষ্টাই করছে এভাবে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকে তারা লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং পিছন থেকে তারা দাবার গুটি চালছে তারা সামনে আসবে না এগুলো তারা বুঝবে যাদের দু চোখ আছে তারা বুঝবে না মানুষের জন্য এই পৃথিবীর ক্ষতি অপেক্ষা করছে পরকালীন ক্ষতি অপেক্ষা করছে মানুষ বুঝতে পারছে না যে এর ফলে কি হতে পারে মেডিসিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের লেভেল কমে যাবে ফ্রেশ বাতাস পাবে না মানুষ ফ্রেশ খাবার পাবে না ইকোনমি পড়ে যাবে তেলের দাম বেড়ে যাবে প্রেশিয়াস জিনিস পাবেন না নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাবে একটা ব্যাটল অনেক কিছু নষ্ট করে হবে একটা যুদ্ধ বিশ্বের প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে ফেলতে পারে আর যদি সেটা কোনো নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হয় তাহলে তো কথাই নাই যেখানে বোম একটা পড়বে শেষ ম্যাসাকার আর এখনকার নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্সগুলো ওই জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকির মতো নয় এখনকার গুলো আরো অনেক শক্তিশালী একটা বোমা একটা রাষ্ট্রের উড়ি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মানুষ কঙ্কাল ছাই হয়ে যাবে কিছু করতে পারবে আর যেসব রাষ্ট্রের এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নাই তাদের অবস্থা তো আরো অবস্থা খারাপ কথা বুঝতে পারছে না ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে কেউ যদি মিসাইল ছোড়ে সেটাকে আকাশেই ধ্বংস করা যায় সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাদের নাই তাদের কি অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারে এই মালহামায় মুসলিমরাও জড়িয়ে যাবে কারণ বিশ্ব এখন একটা যেটা আমরা বলি যে গ্রামের মতো ভিলেজ একটা ওয়ার্ল্ড ভিলেজ বিশ্ব একটা গ্রামের মতো হয়ে গেছে এখন একদিকে ঢিল পড়লে আর একদিকে প্রভাব পড়বে তাই পুরো বিশ্ব একটা পরিবারের মতো হয়ে গেছে একদিকে সমস্যা সৃষ্টি হলে সমস্ত বিষয়ের দিকে ইফেক্ট হবে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র ইফেক্টেড হবে তো কেউই আমরা ক্ষতি থেকে মুক্ত নই না দুনিয়ার ক্ষতি না পরকালে আর পরকালে ক্ষতি তো আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে পরকালের সওয়াল জবাব কবর আজা মিজান কুসিরা জান্নাত জান্নাত ইন্ডাল ইনসায়না লাফি হোসো তারপরেও মনে হয় আমাদের চালচলন দেখলে যে ক্ষতি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে আরে অন্য দিকে কী হয় হোক আমি তো ভালো আছি যখন সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় তখন নিজেও ভালো থাকা যায় না থাকা যায় যখন সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় তখন নিজেও আর ভালো থাকা যায় না তো আমাদের ভাগ্যেও ক্ষতি অপেক্ষা করছে এটা সময় ব্যাপার মাত্র এখনো যদি আমরা সচেতন না হই নিজেদের ফিউচারের চিন্তা না করি নিজেদের আমল আকিদা পরিবার রিজিক এগুলোকে না গুছিয়ে নেই তাহলে সমস্যা আছে আমরা কি সমস্যায় পড়তে চাই আল্লাহ পাক আমাদের সবার আকিদাকে পরিশুদ্ধ করুন আমি বেশি থেকে বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করুন আমি আমাদের পরিবারগুলোকে আল্লাহ পাক জান্নাতি পরিবার রূপে কবুল করে নিন আমি সবাইকে আল্লাহ পাক হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন দিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার 
তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন এবার আসেন আল্লাহ চারটা কাজের কথা বলেছেন এই সূরার মধ্যে ইসলামের পিলার পাঁচটা ইমানের পিলার কয়টা ছয়টা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এক নাম্বার ফেরিস্তাগণের বিশ্বাস আর ছয় নাম্বার হচ্ছে তাত্ত্বিক বা ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস এগুলোকে তিনটা কাজ করতে হয় মনে বিশ্বাস করতে হয় মুখে স্বীকৃতি প্রদান করতে হয় এবং কাজে বাস্তবায়ন করতে হয় কেউ যদি খালি বলে মুখে বলে কাজ নাই চলবে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের ইমানকে টিকিয়ে রাখার মূল মন্ত্র মনে বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজে বাস্তবায়ন আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে এটা করার তৌফিক দান করি এই ইমান আনার পরে আমলে সলেহ করতে হয় আমলে সলেহ কি জিনিস সহজ কথায় বলছি কোরআন এবং সুন্নায় কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাম যতগুলো কাজ করতে বলেছেন সেগুলো করা হচ্ছে আমলে সলে এবং কোরআন এবং সুন্নায় আল্লাহ এবং তার রসুল যত বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকাও হচ্ছে আমলে সলে কথা কি বলে যায় যেমন আল্লাহ পাক সলাত আদায় করতে বলেছেন পাঁচ অক্ত আদায় করি তো আমরা এটা আমলে সলে আল্লাহ পাক জাকাত দিতে বলেছেন নেশার পরিমাণ সম্পত্তি হলে জাকাত দিই তো আমরা এটা আমলে সলে দেখছেন ভয়েস কমে গেছে জাকাত সবাই দেন সবাই জাকাত দেয় না সবাই যদি জাকাত দিত বাংলাদেশের যাদের জাকাত ফরজ হয়েছে এরা যদি সবাই ঠিকঠাক জাকাত দিত অথবা জাকাত আদায় করা যেত সবার কাছ থেকে বাংলাদেশের একটা মানুষ না খেয়ে মারা যেত না চ্যালেঞ্জ করলাম একটা মানুষ হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এবং ওই চায়না রাশিয়া যে বড় বড় প্রকল্পগুলো করে ওর চেয়ে বড় প্রকল্প আমরা করতে পারতাম সম্পদ রহ হতো না আমরাই তো জায়গা দিই না আমরাই তো ট্যাক্স দিই না কর দিই না আমরাই তো ফাঁকিবাজি করি দুর্নীতি করি আমরাই আমাদের সম্পদ দুটে বটে খাই তখন গিয়ে বাইরের বিশ্বের কাছে আমাদেরকে লোন নিয়ে আসতে হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে আইএমএফ এর কাছে আবার সেই লোন শোধ করতে হয় চড়া সুদে ওই সুদ আপনার পকেট থেকে যায় আমার পকেট থেকেই যায় দায়ের ডুবে রেখে ভাবছেন যে সুদ খান না সবাই সুদ খাই কে বলেছে সুদ খান না আপনি ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স বোঝেন না তাই আমরা যদি সবাই জাকাত দিতে পারতাম এই চায়না রাশি আমেরিকার দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না আমাদের সামনে প্রতিটা সেক্টরে আমরা উন্নতি করতে পারতাম শুধুমাত্র ইকোনমিক সেক্টরে না সমরাস্ত্র ক্ষেত্রে মিলিটারি ক্ষেত্রে অস্ত্র শস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সেক্টরে বাংলাদেশ হতো সুপার পাওয়ার ইনশাল হতো এটা সম্ভব ছিল আমরা করতে দেয়নি বিকজ আমরা আমাদের জাকাত দেয়নি আমরা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করি নাই একটা জাতির অর্থনীতি একটা বেসিক জিনিস ইকোনমিক সেক্টর যদি ডেভেলপ না হয় আপনি যতই তাকবির মারেন তারাই তাকবির আল্লাহ আকবর কিছু করতে পারবেন না বাস্তবতা শুধু আয়ুবাস শোডাউন করে লাভ নাই তো প্র্যাকটিক্যাল হন আমাদের মাথা পিছু আয় কত জীবনযাত্রার মান কেমন অনেক কষ্ট করা হয় এই সেক্টরে এখন একটা লেভেলে এসেছে এটা সত্য কথা যে এখন এই সময় একটা লেভেলে এসেছে যে জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে এটা সত্য কথা আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে কিন্তু অনেক সেক্টর পড়ে আছে যেখানে আমরা কিছু করতে পারছি না যেমন প্রযুক্তি খাত সমরাস্ত্র ক্ষেত্র অস্ত্র শস্ত্র মিলিটারি সায়েন্স অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা ওদের মতো করতে পারিনি কারণ আমাদের ইকোনমিক বেসটা দুর্বল আমাদেরকে ওদের সুদ নিতে হচ্ছে ওদের কাছ থেকে দান নিতে হচ্ছে এবং ওরা শুধু এমনি এমনি আমাদেরকে হেল্প করতে চায় না ওরা ওদের স্বার্থ বজায় রেখেই আমাদেরকে হেল্প করতে চায় যে উপকার করতে চায় টাকার ঝুলি নিয়ে বাস্কট অফ মানি নিয়ে সামনে আসে এমনি এমনি আসে না ওরা ওদের স্বার্থ বুঝে শুনে এটা করতে চায় চোরা সুদ নেবে তারা এবং এগুলো সুদ দিতে দিতে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় 
জাকাত দেন প্রিয় ভাইরা জাকাত দেন জাকাত আপনার ইকোনমিক সেকশন থেকে সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসবে এবং যারা যাদেরকে আল্লাহ পাক কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন এদের উচিত তাদের উচিত আমি সম্মানের সাথে বলবো তাদের উচিত যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ যাদের হয়েছে মুসলিমদের অ্যাটলিস্ট এটা তো অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত না মুসলিমদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ যাদের হয়েছে এই জাকাতটাকে সুষ্ঠুভাবে আদায় করার একটা সিস্টেম চালু করে দেখবেন ইনশাআল্লাহ আলা ইকোনমিক সেকশন অনেক ডেভেলপ হবে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের টাকা দিয়ে চলব আমাদের দেশে কি ফলে না বলেন তো এমন কোন জিনিস আছে যেটা আমাদের দেশে ফলে না কোন মৌলিক চাহিদা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা কোন সেক্টরটাতে আমরা পিছিয়ে আছি বলেন তো প্রতিটা জিনিস আল্লাহ এই বাংলাদেশকে উজার করে দিয়েছে ভালো করে চিন্তা সমুদ্র আছে আপনার নদী আছে আপনার আপনার সবুজ শ্যামল মাঠ দিয়ে ভর্তি আপনার ধান গম পাট কত কি যে হচ্ছে বাংলাদেশে অবাক করা বিষয় এই এদেশের মাটিতে অনেক বড় বড় আল্লাহর বলিরা এসেছিলেন জানেন অনেক বড় বড় দোয়া করেছেন তারা দেশের জন্য এই জায়গার জন্য জায়গাটা এমনি এমনি তো সুযোগ সফল হয়নি আল্লাহর বান্দারা যখন এখানে তাহিদে থাকবে সুন্নত থাকবে ইসলামে থাকবে আল্লাহ আসমান জমিনের বরকতের দরজা খুলে দেবেন ইনশাআল্লাহ এখন পর্যন্ত এখানে বহু বরেণ্য নামে কেরাম আছেন আল্লাহকে শেষদা করা মানুষের অভাব নাই মানুষ পাচক্ত নামাজ পড়ে মানুষ কি মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রেম আছে মহব্বত আছে রমজান মাসে তারা আরও বেশি মুসলি হয়ে যায় অনেক দুর্বলতা আছে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ ইসলামকে ভালোবাসে ভালোবাসে না কোরআনকে ভালোবাসে আল্লাহ পাক রহমতের প্রতিটা দরজা খুলে দিয়েছেন দেশের জন্য মাটি উর্বর আপনার সাগর আছে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে কয়দিন পর তেল পাওয়া যাবে আর অনেক কিছুই পাওয়া যাবে যদি আমরা আমাদের ক্ষেত্রে সৎ হতাম আমরা আমাদের সম্পদ কাজে লাগাতে পারতাম জাকাত দিতাম ঠিকঠাক মতো কেউ দুর্নীতি করতাম না কোন দেশের কাছে লোন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমাদের আমরা আমাদের মতো করে চলতে পারতাম মাথা উঁচু করে এখন এই ক্ষমতা আল্লাহ পাক যাদেরকে দিয়েছেন তারা যদি এই বিষয়গুলোর দিকে চোখ দেন এটাই সবে কল্যাণ পাঠ এটা সবার দায়িত্ব নয় যাদেরকে আল্লাহ পাক এই দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের জন্য এই বিষয়গুলো আমরা শুধু সর্বোচ্চ বিষয়গুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি বা মানুষকে দাওয়াত প্রদান করতে পারি এতটুকু আল্লাহ পাকে আমাদেরকে বোঝার তো অভিজ্ঞান করে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করতে পারবো যদি আপনি সলাতে আসেন জাকাতে আসেন ইসলামে আসেন কোরআন সন্ধ্যায় আসেন কি বলছিলাম ইমানের ছয় ফিগারে তিনটা কাজ মনে বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি কাজে বাস্তবায়ন তারপরে আমলের সল এক প্রতিটা কাজ যা আল্লাহ এবং তার রাসুল করতে বলেছেন করলেই আমলের সল এক যেমন নামাজ আমলের সল এক জাকাত আমলের সল এক আপনি সামর্থ্য হলে হজ করবেন আমলের সল এক ওমরা করবেন আমলের সল রমজান মাস আসছে সামনে রমজানে ত্রিশটা রোজা রাখবেন তার আবিস সালাদ করবেন কোরআন ফাদন দিবেন সব কি আমলের সল এক আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে রমজানে পৌঁছে দেন এবং বেশি থেকে বেশি রমজানে আমল করে এগো না মাফ করার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করে দেয় প্রতিটা কাজ পিতা মাতার খেদমত করা আপনার পরিবারের সন্তানকে সুসন্তান দেবে মানুষ করা এমন কি স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা এমনকি মোসাফা করা প্রতিটা কাজই কি আমরা সরে ছোট থেকে ছোট কাজ আমরা সরে মুসলিম ভাইকে দেখেছেন হাসি মুখে সালাম দিয়েছেন আমরা সরে আপনি স্ত্রীকে মোহব্বত করে খাও খাইয়ে দিয়েছেন আমরা সরে গার্লফ্রেন্ডকে খাওয়ালে আমরা সরা হবে না স্ত্রীকে খাওয়াতে হবে পোশাক পরছেন পোশাক পরা দোয়া পড়েন আমার সরে ঘর থেকে বের হচ্ছেন ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়েন আমার সরে কি চাচ্ছেন জিগির আজগার করছেন আমার সরে দিনের জ্ঞান অর্জন করছেন আমরা সরে সব কিছুই আমরা সরে যদি আপনার প্রতিটা কাজ নবী সাল্লামের সুন্নত মতো হয় প্রতিটা কাজই আমরা সরে একজন ছেলে মনে করেন দাড়ি রেখেছে কথা বোঝেন দাড়ি রাখতো না আগে ক্লিন শেপ করতো এখন আল্লাহ পাক হেদায়ত দিয়েছেন দাড়ি ছেড়ে দিয়েছে যতদিন তার প্রত্যেক মুহূর্তে সে নেকি পাবে সরে কথা বুঝতে পারছেন টাকনুর নিচে কাপড় পড়তো প্যান্টটা কেটে উপরে তুলেছে এই যে যতক্ষণ সে কাপড়টা পরে আছে উপরে আল্লাহকে ভয় করে কার ভয়ে আল্লাহর ভয়ে এই প্রতিটা মুহূর্তের জন্য নেকি হবে সব আপনি দিনের জ্ঞান অর্জন করতে গেছেন আলেমার কাছে গেছেন মাদ্রাসায় গেছেন 
বক্তব্যে গেছেন এই যে যতক্ষণ সময় আপনি এখানে আছেন প্রতিটা মুহূর্তের জন্য আপনি কি পাবেন বিয়ে করেছেন আপনি চরিত্র হেফাজত করার জন্য এই যে আপনি পরিবার চালানোর জন্য যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো চুপচাপ যেখান থেকে নিয়েছো চুপচাপ রেখে চলে যাও না হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে পরকাল একটা শাস্তি আল্লাহ বা কে আমাদের মাঠে ওঠার সাথে সাথে তোমার ডান হাত কবজি পর্যন্ত কেটে দিবেন খুব সতর্ক আর এই যে এই কথাটা আল্লাহ বাক আমার মুখ দিয়ে বের করালেন তোমার কানে কিন্তু পৌঁছেছে তুমি দাওয়াত পেয়েছ সতর্ক আমি করেছি চুরির শাস্তি কবজি পর্যন্ত হাত কেটে ফেলা আমাদের চুরির শাস্তি গণধলাই দেয়া হয় না এটা ঠিক না এটা ঠিক না এটা গায়ে আইন হাতে তুলে নেবেন না শাস্তি হাত কেটে ফেলা এটা ইসলামিক লস এখানে বাস্তবায়িত নাই কিন্তু এটা লস আল্লাহ পাকে এটা করবেন কিন্তু পরকালে সতর্ক সাবধান থাকবেন আর সিসকে চোরকে আর কত পিটাবেন আপনার আমার মাথার উপরে তো অনেক বড় বড় চোর বসে থাকে তখন কি করবে কোর্টটাই সুখ পড়ে মানুষকে লুটছে যত বেশি বাহ্যিক চাকচিক তত বড় প্রতারণা করা হয় লুটপাট করা হয় এগুলো তো আপনি কিছু করতে পারবেন যে ভাই এই কাজ করেছেন আল্লাহর আস্তে এই বিষয়গুলো রেখে চলে যান গোপন রেখে চলে যান ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বাকে আপনার পাপকে গোপন করে দিবেন আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন আল্লাহকে ভয় করে এগুলো রেখে চলে যান যদি আপনি হারাম টাকা আপনি যে পেটে ঢুকান জাহান নামের আগুন পেটে ঢুকাবেন আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন আসেন আমি লম্বা সময় আলোচনা করতে পারবো না আমি গুটিয়ে নিব আমরা আমরা সলেহে কথা বলছিলাম প্রতিটা কাজ যদি আপনি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না মতো করেন আমরা সলেহ হবে চরিত্র রক্ষা করার জন্য আপনি বিয়ে শাদি করেছেন পরিবারকে ভরণ পোষণ করাচ্ছেন এমনকি স্ত্রীর সাথে যে মিলিত হচ্ছেন এটাও আপনার নেকি হবে প্রতিটা কাজ একই সাথে আরেকটা পয়েন্ট ভুলবেন না কোরআন এবং সুন্নাতে আল্লাহ পাক যত বিষয়কে নিষেধ করেছেন এই নিষেধগুলো বর্জন করার নামও কিন্তু আমরা চলে শুধুমাত্র নেকি কাজ করব আর পাপ কাজ ছাড়বো না এমনটা কিন্তু আমরা চলে নয় যেমন আল্লাহ পাক শিরিক করতে নিষেধ করেছেন শিরিক না করা আমরা চলে কুফুরি করতে নিষেধ করেছেন কুফুরি না করা আমরা চলে আল্লাহ পাক বেদাত করতে নিষেধ করেছেন বেদাতি আমল না করা কি আমলে চলে আল্লাহ পাক হারাম খেতে নিষেধ করেছেন হালাল খাওয়া আমলে চলে আল্লাহ পাক পর্দা করতে বলেছেন বেপর্দায় না চলা আমলে চলে আল্লাহ পাক জেনার ধার কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন তাই চরিত্র রক্ষার জন্য বিয়ে করা কি আমলে চলে প্রতিটা কাজ যা আল্লাহ করতে বলেছেন করা আমলে চলে রাসুল করতে বলেছেন সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম করা আমলে চলে সেই প্রতিটা কাজ যে আল্লাহ এবং তার রাসুল নিষেধ করেছেন সেগুলো না করাও আমলে চলে মনে থাকবে কথা আমাদের একটা সমস্যা বলি এখন আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা অনেক ভালো কাজ করি ঠিকই কিন্তু আল্লাহর হারামগুলোকে ছাড়তে পারি না কথা ঠিক নামে ঠিক দেখবেন নামাজ পড়ি পাঁচ অক্ত সুদ ছাড়তে পারি না আমরা জাকাত আমরা দানস টাকা করি মাঝে মাঝে ফরজ জাকাত দেই না দেখবেন যে তাহাজ্জুদ করছে বাবা মেয়ে বেপর্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আছে না বছর বছর হজমরা করছি এদিকে আল্লাহ হালালকে হারামও করছি আল্লাহর হারামকে হালাল করছি এই কাজগুলো আমরা করি না আমরা অনেক সময় ভালো অনেক কাজ করি দানস টাকা করি নাফল দানস টাকা করি জুমার নামাজে যাই ঈদের নামাজে যাই হ্যাঁ প্রতিবেশীর খোঁজ নেই মানুষকে রক্ত দেই চিকিৎসার জন্য কাজ করি শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করি অনেক কিছুই করি আমরা ভালো কাজ কিন্তু আল্লাহর নিষেধগুলো কিন্তু ছাড়ি না আল্লাহর নিষেধটা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা কারণ নেকামল করা সহজ আল্লাহর নিষেধ ছাড়াটা খুবই কঠিন এটা মনে রাখবেন নেকামল করা সহজ আল্লাহর জন্য কিছু ছাড়া অনেক কঠিন 
অনেক কঠিন আল্লাহ পাকে আমাদেরকে ছাড়ার তৌফিক দান করুন এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন যারা হকের উপদেশ দেয় পরস্পরকে একে অপরকে হকের উপদেশ দেয় হকটা কি জিনিস হকটা কি এর সংজ্ঞা কে দিবে আমি দিব না আপনি দিবেন না আল্লাহ দিবেন কার সংজ্ঞা দিবেন হকটা কি কে বলবে কে বুঝাবে আল্লাহ বুঝাবেন আল্লাহ বলছেন হকের সংজ্ঞা সুরা কাহ আজকে জুমার রাত না সুরা কাহাফ অবশ্যই পড়বেন সুরা কাহাফের ফজিলত আপনাকে আল্লাহ পাক মসিহুদ্দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচাবেন সব এই সুরের উনত্রিশ নম্বর আয়তে গিয়ে দেখবেন আল্লাহ পাক হকের সংজ্ঞা দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেছেন হকুরিল হাকুমের রোগ বিকুম হক সেটাই ভালো করে শোনেন হক সেটাই সত্য মিথ্যার মানদণ্ড সেটাই ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড সেটাই জ্ঞানের মানদণ্ড সেটাই ঠিক আছে যেটা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজির হয় কি নাজির হয়েছে এখন আপনি বলেন কি নাজির হয়েছে যখন তাওরত নাজির হয়েছিল ওটাই হক ছিল ইঞ্জিন নাজির হয়েছে ওটাই হক ছিল জেবুর নাজির হয়েছে ওটাই হক ছিল এখন কি আছে কোরআন এবং এর ব্যাখ্যা হাদিস কেমন পর্যন্ত কি অন্য কোন উৎস আসবে অন্য কোন নবী আসবেন আর কোন রসুল আসবেন গোলাম মোহাম্মদ কাজিয়ানি যতই বলুক সে কি নবী হয়ে যাবে মানুষ কিছু মানুষ এখন তাদেরকে নবী বলে গ্রহণ করছে আর এটা কে আমাদের চাই না আমি অবাক হচ্ছি না কারণ নবী সাল্লাহ বলেছেন কে আমাদের আগে তিরিশ জন ভন্ড নবীর আগমন ঘটবে কতজন তার মধ্যে চারজন হচ্ছে মহিলা তার মধ্যে চারজন কে মহিলা বাকিরা পুরুষ তো এই হলো অবস্থা নবী সাল্লাহ আলাইসালামের ঠিক পরেই আবু বকর রাজি আল্লাহ যুগেও একাধিক ভন্ড নবীর আগমন ঘটেছিল এখনো হচ্ছে এরপরে কেমন পর্যন্ত কোন নবী আসবে নবীর ওয়ারিশগণ থাকবে নবীর ওয়ারিশ কারা ওলাবাই কারা তারা নবীর ওয়ারিশ এবং আমার নাসিহা হচ্ছে আপনি কোরআন এবং সন্ন্যাটাকে তাদের সহবতে গিয়ে পড়েন এবং বোঝেন এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ কোরআন এবং সন্ন্যা তাদেরকে দেখে শিখলে আপনি ভালো শিখতে পারবেন এবং এটা হচ্ছে সেই নবমী সন্ন্যা এখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনি দেখতে পারেন যে অনেকের মাঝখানে হয়তো ইফতেলাপ আছে ঠিক আছে মত পার্থক্য আছে এই মত পার্থক্যে আপনি ঢুকবেন না তারা যদি মত পার্থক্য করে এটা তাদের উপর ছেড়ে দেন আপনি সবাইকে সম্মান করবেন কথা বুঝতে পারছেন আপনি সব আলেমদেরকে সম্মান করবেন হকপন্থী ওলামায় কেরাম যারা আছেন সবাইকে আপনি সম্মান করবেন সবার সাথে আপনি সক্ষতা বজায় রাখবেন তারা আপোষে কার সাথে কি করছে তা আপনার দেখা দরকার কথা বুঝতে পারছেন উদারভাবে যদি চিন্তা করেন তখন আপনি বুঝবেন যে আমরা সবাই এক এবং আমরা সবাই মুসলিম উম্মার অংশ কেউ কারো শত্রু নই আমরা সবাই একে অপরের ভাই যদি কেউ আপনাকে ভাই মনে না করে আপনি তাকে ভাই মনে করেন ইনশাল্লাহ ঐক্য হয়ে যাবে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন বোঝা আর একটা মূলনীতি আছে যে আমি চেষ্টা করি মেনে চলার যে প্রত্যেকের মধ্যে মাঝে আপনি কিছু ভালো জিনিস পাবেন যে আপনাকে দু একটা বাজে কথা বলছে বা ভুল বুঝছে বা আপনার সমালোচনা করছে তার মধ্যেও দেখবেন আপনি দু একটা ভালো জিনিস আছে আছে না ওইটা আপনি নিয়ে নেন ওই ভালোটুকু আপনি নেন সে আপনার আপনাকে বোকা দিয়েছে গালি দিয়েছে বা তহমত দিয়েছে বলে তার ভালোটা নিবেন না এমনটা করেন না তার ভালোটুকু আপনি নিয়ে নেন উদার মনে আর প্রত্যেকের মধ্যে আপনি দেখবেন কিছু বিতর্কিত বিষয় আছে খারাপ যেটা খারাপ এই খারাপগুলো আপনি নিবেন না আপনি এড়িয়ে যাবেন তখন দেখবেন আপনি সবার মাঝে একটা হৃদ্যতার বন্ধন তৈরি করতে পারবেন অন্যথায় সম্ভব না আর আমরা যতই ক্ষমতার দাপড় দেখাই না কেন আমরা যদি ইউনাইটেড না থাকি আমাদের কোনো মূল্য নাই বিশ্বের দরবারে শোনেন ভাই আল কোরআন কেরিমকে অবমাননা করা একজন অমুসলিম একজন নাস্তিক বা একজন মূর্ত কোরআনকে অবমাননা করেছে এর চেয়ে বড় অবমাননা আমার দৃষ্টিতে এটাই যে কোরআনের একটা সরাসরি বিধানকে আমরা লঙ্ঘন করছি আপনাকে দেখাচ্ছি আল্লাহ পাক বলেছেন 
واعتسموا بحمل الله جميعا এটা প্রথম হুকুম তোমরা আল্লাহর রজ্জুটা শক্ত করে ধরো واعتسموا শক্ত করে ধরো জমিয়ান ঐক্যবদ্ধ ভাবে এভাবে হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে কোনো ফাঁক নাই সেভাবে সূরা সাফ করে দেখবেন কানাহুম বুনিয়ান মারসুস এভাবে আল্লাহ পাক ধরতে বলেছেন এভাবে এটা প্রথম হুকুম তারপরে আবার বলেছেন ওয়ালা তাফাররাকু এরকম হয়ে যাও না দুটো কথা ধরো আর বিভক্ত হয়ো না আমরা ধরিও নাই বিভক্ত হয়েছে এখন আপনি বলেন যে কোরআনুল কারীমকে একজন নাস্তিক একজন মুরতাদ কে অবমাননা করেছে ও তো জানেই না যে কোরআন কি জিনিস এটা বড় বিষয় না আমি জেনে বুঝে যে আয়াতগুলো মানছি না এটা বড় বিষয় কার দিকে চোখ তুলবেন আপনি কার দিকে আঙ্গু তুলবেন নিজের দিকে আঙ্গু তোলেন আগে আগে নিজেদের আখের পোছান আমি আল্লাহ তাকে ইসমারি হাফেজ আমরা একটা বই থেকে একটা আয়াত স্মরণ করে একটা আয়াতকে নিজের একটা বই লিখে ফেলেছেন যে
আত্মীয় স্বজন তাকে তিরস্কার করেছে গলার মধ্যে গামছা পেঁচিয়েছে এই যে আপনার উটের ভুড়ি নারী ভুড়ি পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে তাই নাই তাকে দেশ থেকে চলে যেতে হয়নি তাই আদবাসী তাকে আঘাত করেনি কুমুদের প্রান্তরে তার দাঁত শহীদ হয়ে যায়নি এত কিছু করতে হয়েছে কি জন্যে হকের জন্যে এই সবরের প্রশ্ন আসবে যখন আমরা হকের উপর থাকবো তখন সবরের প্রশ্ন আসবে গোলালু মার্কার মুসলিম হলে তার সবরের প্রশ্ন আসছে না কথা বুঝতে পারছেন না যদি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললে বা যেগুলো করলে কোনো সমস্যা নাই কেউ কিচ্ছু বলবে না খাওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া শূন্য তাই না তসবি তসবি তালিম করা শূন্য তারপরে খাওয়ার আগে বিসমিল্লা খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ বাথরুমে যাওয়ার আগে একটা দোয়া বিবাহ আট সময় পরে একটা দোয়া এই যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো ইসলামের চরম শত্রুর মুখের উপর বললেও তার কোনো সমস্যা নাই তখন কোনো বাধার প্রশ্ন আসবে না যখন আপনি কমপ্লিট ইসলামটাকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন এবং এটার জন্য আপনি স্ট্রাইভ করবেন তখন আপনার হকের পথে বাধা আসবে তখন সবরের প্রশ্ন আসবে এবং এই সবর এক্সাম্পল আমরা নবীদের জীবন থেকে নিতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম সাহাবাই কালামের জীবন থেকেও নিতে পারি আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে তার দিনের পথে হকপন্থী হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং সবর করার তৌফিক দান করুন আগে এই সুরাটা যথেষ্ট একজন মানুষের শেষ করার জন্যে তার নফসের যত খারাপ ফয়সাদ আছে এগুলোকে দমন করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য এই একটা সুরে যথেষ্ট আমি অনেক লম্বা আলোচনাতে করলাম না শুধুমাত্র মৌলিক কিছু কথা বলছি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরকালে উদ্ধারের জন্য এবং দুনিয়া দুনিয়াতে সফল হওয়ার জন্য এই সুরার মধ্যে চারটে কাজের কথা বলছে আমার সাথে একবার বলেন প্রথম কাজটা কি আল্লাহ